الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد بما ما حديثة عجريمة را صحي البخاري تيما رادس يسيل أوتوري اللهم شرف ضباب شهر عيد لا ينقصان دو موايت فيستاو نوت باكرسوهن دو موايت فيستاو نوت باكرسوهن بذا سيل ننتتتيم حديثنا عبد الرحمن بن ابي بكرس نرى باباي تي سيدر قوري الله صلى الله عليه وسلم كثان شهراني لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة دو موي نور باكرسوهن دو موي نور باكرسوهن موي فيسس رمضاني ذي ذو الحجة أبو ذو الحجة ثوات هذا الشو ذا شو ثوات ذا من نراتيرا نرتهديد Profeti alaihi salatu salam të rëgën se këto dy muaj të kalendarit hënor Ramazani dhe dhul hijja thot nuk pakësohën nuk pakësohën qëfar kuptimi ka fjala nuk pakësohën dy mendimet më të mira që i përkradhi l'hafi dhe bën hajjer Allah më shiroft është se kuptimi parë thot nëse Ramazan i kjollon njëzët e nëndit tjetëri thot thot nuk kjollon i plot tjetëri kjollon, dulhidja kjollon i plot pra asë një herë nuk të ndodh që rëto dy muaj në të njëtin vit e jenë me njëzët e nëndit nëse është njëri pak do tjetë tjetëri i plot dhe nëse ndodh tjetë Ramazani i plot do tjetë dulhidja i një zëtë nëndë ditë. Kurse mendimi tjetër, dhe ndosha ty është dhe mendimi më i sartë, interpretimi më i sartë, është se nuk pakrësohën kuptimi në shpërblim. Pra nësë ndodhë që muslimani të agjëroj një zëtë nëndë ditë, a i shpërblejet nga Allah subhanu dhe të ala, si kur ka agjëruar 30 ditë, sepse kjo është origjina që muslimani agjëron një muaj të plotë. Dhe u quajt të festa e fitrit që është direkt në basë Ramazanit u lidhë me Ramazanin u lidhë me Ramazanin dërkoj që aja është në muajnë shawal për faktin se e kjo fest ndodhë pas plotësimit të agjerimit të muajit të Ramazanit nuk mund të bëhet më parë parë se plotësot muaj i agjerimit Por, si fesë, si përkret, si gjykimi përkret e Ramazanit, edhe pse si datë, është në ditët e muajt, shëval, pra ne u quajt, pra Eidul Fitri dhe Eidul Adha, që është fesa e, që ne i themi fesa e kurban Bajramit, dhe që është në muajn dhul hijje. Qartu hadit, tema radhës, قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب نا نكشكروين ذا نكت لغاريسي هذا سيلا وطوري حديثنا عبد الله بن عمرت رضي الله تعالى عنهما سيد الرغوري الله صلى الله عليه وسلم كثان إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا Ne jemi umet analfabet, thot profeti alaj salatu sërëm. Nuk shkruaj dhe nuk logarisim. Muaj është kështu dhe ashtu. Pra, 29 ose 30 dit. Qa kuptimi ka ne jemi umet analfabet? Fidhëm ishë vlezër, pjala umije, që ne për teme analfabet, Në gjunë arabë vjen nga fjala um, nëna Dhe që të analfabeti i til Sepse është në një gjendje Të pa ditur Si që ka lindur nëna ati Si që ka lindur nëna ati Sepse njëri u kuru i përfiton diturit Më dhonë Duru rritur Kuptimi Njejmi umet analfabet 
Thot ibn Hajar, Allah më shiroft, umet analfabet, ata që ishë nërkron e profetit alaihi salatu e salam. Pra cilë ishe gjendja arabëve, nërkron që u dërgua profetit alaihi salatu e salam, nuk dinit shkroni. Vetë përvec që pakit se prej tyre, pra shkrimi ishe diçka rral. Shkrimi ishe diçka rral. Apo thot, ka pasur për qëllim vetën e ti, alaihi salatu e salam. Dhe ne dim që profeti alaihi salatu e salam nuk dinit të shkruan të dhe të ledzon të për kjo, nuk ishte as pak ma nërësi për të. Për kundë rëzi ishte, argument nga Allah se si një njëri që nuk ka ledzuar libra më parë të arri të vi me një mërkullit të tilë si se shpalli Allah. Pa dushim që do tjetë shpalli nga Allah dhe nuk është produrt i mendjes njërzore, apo fryt i asaj që ka ledzuar a i alihi salatu e salam. Gjithashtu, kuptimi që ibni ti mi Allah me shërof flet për të hadid, flet për të hadid, dhe thotë se kuptimi i fjale së profetit alihi salatu e salam ne imi umet analfabet, pra që nuk shkruajmë dhe nuk lorarisim, nuk është në kuptimin e lavderimit dhe të dëshirimit të një gjendje të tjil, pra që të jeshtë në një gjendje të tjilë, por thjesht të të rëgoj gjendje në muslimanve në atër ko. Si sot Allah subhanu të ala, huë ledi bëgëtë fil umijina rësullëm minhum. Allah është e cili dërgoj të umijunët, të umijinët, analfabetët, të dërguar për i tyre. Pra si përshkrojt i Allah subhanu të ala, arabët e asaj kohë, analfabetë. Pra ndaj kuptimi nuk është që ditë shka e tjilë është e mirë, e lavdëruar, dhe se muslimani duhet të dëshiroj një gjendit e tjilë. Për kundra zi, thot, në vazhdim të fjales e ti, kër muslimanët morën shpalje në Allahut, e mësuan Kur'anin, e mësuan sunnetin, u bën njërzit më të ditur të kohës, dhe më pas në nërshekru ju bën njërzit më të zhvilluar në shtenca dhe të tjera, i dhanë botës dritë, me zbulimet e tyre. Pra ne nuk është shukruptimi, që ne imi umetën alfabet edhe në krote sotme. Ja, por, muslimanët asaj kohë. Pra cili ishte gjendja e muslimanëve që u dërgua profeti alaj sëratu sërëm? Analfabet. Cili ishte gjendja vetit të dërguarit Allah sëllallahu alaj sërëm? Analfabet. Alaj sëratu sërëm. Kjo është kuptimi. Ndërsa, Ndërsa, nuk të logarisim, kuptimi fjallë nuk të logarisim, është nuk të logarisim pra yjet, në qiel, levizjet e tyre, të qëtecim me levizjet e tyre, të logarisim kohët me antë yjeve. Dhe kjo pjesë të jadithi, thonë djetarët, është argument që muslimanët nuk duhet i përmbahen për caktimit të kalendarit në përmjet vëzhdimit të yjeve si që ndothë rëndom në zonën e Balkanit. Pra që musimanët filloj me, e filloj Ramazanin dhe din kërë të filloj Ramazani kjo një vit për para, apo dhe 3-4 vjet për para. Dhe kjo është në kundërshtim me sunetin e profetit alaj salatu salam. Dhe është ndaluar me i gjma të djetarve ditë shka e tjilë. Pra që musimanët për të filluar Ramazanin, ti përmbahen vëzhdimit të ujeve. Por, duhet vështrimi në sumu li rujetihi, o aftiru li rujetihi, bëni agjerim me shikimin e saj, pra të hënës, dhe mbylle një atë me shikimin e saj. Tema radhës që se lautori Allahu më shirof, bab, la ju të qëtëmu Ramadanu bisomi jomin o la jomeni. Nuk le jo që Ramazanin të paraprish me agjerimin e një apo dy dite. Nuk le jo që ta parëprish agjërimin e Ramazanit me duke agjëruar një apo dy dit për para ti. Pra që i bje dit nga muaj Shaban, që është muaj për para Ramazanit. Dhe si lautori Allah më shirovët hadithin e Burres, rëtë di Allahu të ala në husë i dërguar i Allahut, sallallahu alaihi sallam ka thënë, la je të qëtëmën në ahadukum Ramadan e bisomi jomin e u jomeni, Ila një kune rrëgjullun kane jesumu sëmëhu, fali jesum dhe likel jom. Nuk duhet që dikush nga ju të para pri 
Ramazanin me agjerimin e një apo dy ditëve. Përveç ati personi i cili agjeron të dhe më par, atë herë le ta agjeroj atë dit, dhe ta vazhdoj agjerimin e ti. Nërta dit të regrotë se nuk lejot që të agjerosh e në kras, me për ardhin e Ramazanit në fund të muajit, Shaban, me një dit apo me dy dit për para. Dhe djetarat kam përmendur urtësi të ndalimi të rësaj gjëje, duke thënë se ndër urtësi të shë të dalot farzin nga na filja. Sëpse dim që agjerimi Ramazanit është farz, ndër sa agjerimi për para ti është na file. Tjetër urtësi thonë në mënyrë që muslimani, kur të filloj Ramazani, të jeti fuqishëm, të jeti jetë energji, të mos jetë trup i dëpsuar. Por edhe për të shmanur agjerimit të ditës të dyshim që është ndaluar, dhe kemi folur për të qështje. Pra, hadith, përveç ati personi cili ka pasur agjerimit të vazhdueshëm, pra agjerën një dit po, një dit jo, dy dit po, dy dit jo, apo të nëndë dhe të nëndë, edhe që loj që një nga të dit agjerimit të ti të jetë në, Në ditët e fundit të muajt, Shaban, atë herë, i lejot ati të vazhdoj e gjërimin. Sëpse nuk hynë të të ndalesa e përmendur në hadithin e profetit alaih salatu salam, që bëtë fjalë për personi që a gjërën enkas, për të para prirë a gjërimin e Ramazanit me një tjetër a gjërimin. Te me aradhës që se lautori bab, kaulu Allahi azze wa gjelle, O hilla lekum lejle të sijami, arrafethu ila nisa ikum, hunna libasu lekum o antum libasu lehum. Alim Allahu anakum kruntum të khtenuna anfusakum fetaba alikum o atha ankum, fal ana bashiru hunna, obtegu ma kataba Allahu lekum. Pra është ajeti, ndër ajeti të ajgjerimit në surën bakare, ku Allahu subhanu të ala të regron lejimin, e ndrënjës, pjërjës, afrimit të të bashortet edhe në orët e vonat të natës. Pra edhe pasiftarit për dejsa së rahyr agimi. Dhe dhe sjellë në të të temë, hadithin e Elbara ibn Azib, radhi Allahu të ala në hujtë cili thot, se ndothte që dikush nga sahabët e Muhammedit alaihi salatu e salam, nëse ishte ma gjërim, dhe afront të koha e iftarit, por a i flinte, apo e zinte gjumi, për pare se të bënd të iftar, nuk i lejoj që të hante në atë natë dhe as të nesërmen, pra, se ishte a gjërim, normalisht, dhe e sa të vinte më brëmja, pra iftar i tjetër, i tjetër së nesërmen. Dhe një herë thot, kajs bin sërme, Elën Sariu, radhi Allah të ala nuj, ishte ma gjërim. Dhe kër u afruar kroa iftarit, i tha grua së ti, a kemi ditë shka për të ngrën? A jo tha jo, por po shkoj të gjej. Po shkoj të gjej. Dhe atë ditë a i punon të, thot të të rasmetuasi. Dhe prandaj e zuri edhe gjumi, pra ishe i lodhur nga puna, duke pritur grua në vinte, me iftar, dhe zuri gjumi nga lodhja punës. Edhe kur vjen grua ja e ti, e sheh në gjumë dhe thot, hej beten lek, pra të shfar i të bërë vetës, pra e privove vetën nga grënja iftarit. Dhe të nesër me në mes të ditës, ati i ranë të fikt, sepse nuk hëngri, e ishte ndaluar, të hynë të iftarit dhe të haje. Hë? dhe të haje, apo si pas një interpretimi tjetër, të vinë të dhe jatësia dhe tja koma në gjumë. Pra, nuk lejohej. Ja përmenë në të rrasë profetit alej salatu salam, pra të shfarin lodhi kajsit, shkuan dhe jetë reguan profetit alej salatu salam, dhe Allahu Ezzë o gjelë zbritë e jetin kuranor, u hille lëkrum, dhe i në fund, pra ju lejot juve, në grënja, pirja, frimit të bashortet, e tjerë, dhe e sa të dalot peri bartë nga peri zi, pra në përmbletit të ledzimit të ajetit. Në të hadith dhe qëllim i autorit, është nga të regoj neve kohën e agjerimit, kohën e 
uh, Azhirimit Dhe se ajo filon me agimin Dhe mbaron me uh, Perëndimin e djelit Mbaron me perëndimin e djelit Dhe se dikur në filimet e veta Të agjerimit Muslimanët nëse qëlon të që i zinë të gjumi Hynë të iftari dhe ata ishin në gjum Pan grën iftar Nuk ishin të drejt të hani Dhe e risa të vindi iftari tjetër Pra ishe me të vërtet vitë shra E teper, teper e vështirë Si do mos për njërzi që punonin Allah është problem Si do mos për njërzi që punonin Dhe Allah subhanu ta'ala më pas zbritja jetin kuranor Që e lejoj, e ndryshoj, e anulloj atë gjykim Dhe i aletsoj umetit të Muhammedit alaih salatu salam A gjërimin në formën që është sot Që a gjërojmë edhe ne Pra edhe nëse qëllon që hy një fëtari dhe ti e në gjum Të lejot, të hash, dhe të bësh zëgjë të lejuar Deri në agimin e ditës së nesër me Fjala e trasmetusit që i tha ka i si bashorte se ti a ka ditë shra për të ngrën Ndër dë bitë të ndjetarët se kjo të regron që bashorte ja i shërbën burit të saj Pra si që ka detyrimet e veta bashorte ndaj gruas Por edhe nga detyrimet e gruas ndaj burit të saj është që ti shërbej ati Që ti shërbej ati Pra, me qështjet shtëpjaka Dhe për cilat ka nevoj bashorti Si që shgatimi, pasrimi shtëpis E qështje të tjera Tema radhës Bab qalu Allahi ta'ala Wa kulu wa shrabu Hatta jetë bejjene Lakum al khajtu al abjadu Min al khajtu al aswadi min al fajr Thumma atim musiyama Ila lejl Hani dhe pini Dheri sa të dalot peri bartë nga peri zi në agim Më pas plëcojni agjërimin Më pas plëcojni dheri në mbrëmje Plëcojni agjërimin dheri në mbrëmje Dhe thot autori dhe në të tem Për të tem vjeshtë dhe hadithi i Elbara ibn Azibit Radhi Allah të Aranu Për hadithi që i fundit që le të zuam Dhe pasaj se e lëhadithin dhe adi ibn Hatim Radhi Allah ta'ala nu se ka thë Kur zbritja e ti kuranor Hatta jetë bejjene lëkumë në khejtu l'abjedu Min në khejtu l'aswat Dhe isa të t'jubët ju veqart Të daloni peri në bart në peri zi Pra thot Un fillim i shtot Tisha dy fije Një të bar dhe një të zes Të cilat i vendosa posht i stiku tim Pra e si ku të muajnë bështete Pra ku mështete Dhe ti tishtë të gati kur të donë të të shihtë të kohën, të nëzirë të fijet në njësi dhe të shihtë. Dhe i shihë ato gjatë natës, por pa rritur të daloja të bardhen nga e zeza prej tyre. Pra i kontrolon të vazhimisht, por prapë s'po i dalon të ndotë. Ndërkor koha hejtëse. Pra ndaj shkovat i lidërguar i Allahot, sallallahu alaihi wa sallam, dhe ja përmenda këtë gjatë. Profeti alaihi salatu sallam tha Inna ma dhali të sawadu lejri Wa bejadu në nëhar Kuptimi tha është E zeza e natës Dhe bardhësia e ditës Pra agimi Dhe e sa të dalohet Ardhja, hyrja e Agimit Dhe gjitha shu s'jel autori Po në në të temra Sahli bin Sa'ad Thotë Zbriti i tuja jetë kuranor, hani dhe pini i dhejsa të daloni peri në bardë në peri zi, pa zbritur në agim, pjesa në agim. Kjo pjesë, ako mas ishte zbrit. Gjë që të rëgronë se, nga veqërit e zbritjes, pjesëve kuranor ishte edhe zbritja e jetëve pjesë pjesë. Pra mund qëllon të që Allah subhanu të ala me urtësi, me urtësi, për ti të zbrit se vetëm një pjesë, të një ajeti filimisht, pasaj pjesën tjetër. Apo të zbrisë një pjesën një surje, pasaj pjesën tjetër. Apo si të shra zbritu edhe surët të tëra. E kjo me urtësi prej të gjithë dishmit. Pra nuk ishe zbritu akoma pjesa në agim. Pra ndaj thotë, ka pas disa prej sahabëve të cilët kur agjeronin, lidni në krëmbën e tyre një petë të bardhë dhe një petë të zi. Pra një fje të bardhë dhe një fje të zezë. 
dhe vazhdoni të hanin, desa t'i daloni në ato njërën dhe tjetra. <laughs> desa t'i daloni njërën dhe tjetra. Por, Allah subhanë të ala më pas briti, min el fejër në agim. Pra desa t'i daloni peri në bardh, në nga peri zi në agim. Kur thut në agim, atëher kuptot që bët fjalë për peri në horizont. Për ndryqimi në horizontit, me hyrje në agimit dhe jo fijet, që mund të, mund, mund të shkojnë në mend dikojt. Atëher thot, ata e kuptuan që bëhe fjalë për natën dhe ditën. Që të regon e, të dy hadithet? Të dy hadithet të regon ka një dobit madhe, të një dobit bukur. Dobia është se nëse musimani e, e kupton pjesën kuranore në mënyrë të gabuar dhe i është justifikuar në këtë gjë. I është justifikuar. E kuptoj gabimisht. Dhe është justifikuar. Atë herë nuk merët në logari për këtë gjë. Se, sepse dihet vlezër thon dietarët që peri bardh, fia e bardh, nga fia e zez, dalot, pas i ka hyra gjimi. Pra ata kanë vonuar së fyrin e tyre, kanë grën edhe pas i ka hyra gjimi. E me gjitha të thon, profeti alej sarat e sërëm nuk ju urderoj që ta përsërisi në gjërimi. Në shdo bi, e rëndësishme kja, nuk ju urderoj që ta përsërisi a gjërimi, pra të bëjnë kaza. Gjitha shë të regojnë se sahabët bëndin i të shtihatë, para përpichishin që ta gjinin kuptimin dhe gjukimin e qështjes. Dhe nëse i të shtihadi i tyre ishte i sakt e miraton të atë profeti alej salatës. Por nëse ishte i gabuar e saktësonte dhe korigjonte, apo e refuzon të atë profeti alej salatës o salam. Pra kjo tim, të regon për ndërtë tjera për filimin e kohës së agjërimi dhe që është hyrja e agjimit. Tema radhës, bëb qaulu në nëbi sallallahu alaihi sallam, la jemna'akum min suhurikum adhanu bilal, të mos ju ndaloj nga syfyri e zani i bilalit. Kjo tem është pjesë nga hadithi për fedit alaihi sallatu sallam, dhe që limi autori dhe i shumë djetarve të tjerë që i titulojnë temat me pjesë Kuranora po hadithe profetiresh nga edukata me libri në Allah dhe sunetin e profetit alej salatu sëram. Pra musimani gjithmon duhet përpichet flasi me shpalje dhe t'i api për parësi shpalis. Pra në vend që të sjeli një tem të formuluar nga i, sjel direkt fjale në profetit alej salatu sëram. Dhe kjo është edukat dhe respekt për sunetin. Cilët, për cilë nga isha radhi Allahu ta'ala në ha, se ka thënë Bilali e thëriste e zani natën. Dhe i dërguar i Allahu sallallahu alaihi sallam tha, Kulu e shrabu hatta ju edhin ibn umi mektum, Fe innehu la ju edhin hatta jetlu al fajr. Hani dhe pini desa të thëras e zanin ibn umi mektumi, Sepsa i nuk e thëret pa lindur agimi. Pra vetëm kër lind agimi e thërat e zani. Dhe thot e lëkasim dhe ndërmjet e zaneve të tyre, pra e zani të Bilalit dhe e zani të Ibn Umi Mertumit, koha ishte sa, sa që shkoha hypje së njëri dhe zbritje së tjetërit, nga vendi ku thire e zani. Se pari qëfar të regon të hadith? Të hadith të regon se Profeti alej salatu sëram të ishte dy muezin, të ishte dhe muezin të tjerë, por thire shën dy e zane në mëngjes. Njeri thire i natë, parë se tynë të agimi. Qëlimi ishte që aji që do në të të falej të përgratite për të falur. Dhe aji që do në të të bënd të syfyr, të kontrolon të kohën e syfyrit të ti. Të kontrolon të kohën e syfyrit të ti. Dhe të e zanë të parë natën, pra që nuk ishte e zani sabahot, e? E thëriste Bilali, radhi Allahu ta'ala në hu. Prandaj përfeti alej salatu sëram, për të ruaj të musimanë nga gabimi, që mos me ndoni se me thirin e zani të Bilali, në baron dhe syfyri, u dha atyre të këshil. 
U tha që Bilal je tërët e zanin natë pra shkoha e ngrëni zepiri sa koma. Prandaj hani dhe pini, dhe sa të thëra si ibën umi mërtumi, radhi Allah të alan ho, sepsa i nuk të thëret, pa hyra dimi. Pra aje shkoha e sa. Aje shkoha e sa. Gjë që të rëgon se nëse e zanin në një gjami, në një vend thiret, Në kronë e sartë, atërë muslimanët do t'i përmban ati. Në kronë të namazeve dhe në agjërimin e tyre. Qëfar kuptimi ka sa koha i ndërmjet tyre dy e zanëve ishe sa hyp të njëri dhe zbrist të tjetëri? Kuptimi parë dhe ndosh aty është me i sakti, në basë të disa trasmetimeve të sakti që vinë, është se Bilali, rëdja Allah të arën hukë, kërë të rrisë e zanin, hyp të në taracë në shtëpisë në një gruaje në sarije, pra në një vend të lart me qëllim që e zani të dëgjohi, sepse lartësia, në lartësi përhapet zëri më shumë, nuk përngot nga objektet që ke rrëth teje. Dhe pas imbaron të e zani bënd të dua kundra mushritve, pra që ndronë të, nuk është e zbrise me njëherë në basë e zani, bënd të dua kundra mushritve, dhe më pas të zbrise, dhe në gjitë i bën umi mërtumi, që cili shë i verbër. Rëtë dhe Allah të arënë, dhe do të të kush nga dalon të i hyri në agimit, i thonin të tjerët. Por kishë zërri në mirë, për e zanë, për ndaj profeti a.s. zgjitë të si mojëzin njërës me zëtë të fortë. Dhe që duhet tjetë? E mojëzini duhet tjetë njëri me zëtë të fortë, pra kush e tharët më mirë. Dhe ka zërrin që i që është i nevoj shumë për thire në e zanit Por që dhe i kameti duhet thiret me zëtë të dëgjushëm për gjematin Ka disa muezin që e në të gjëjnë Në jo të e E të rrasën e zanit sa që vetëm i djallë dhe majtë Ata i kametin sa që vetëm i djallë dhe majtë si e dëgjojnë Jo vla, është i kamet të është thirje I kamë është thirje, në rezër Ta në gjojë gjamia e tëra Allah e këbër, Allah e këbër, shëduën la ilahe ila Allah Jo, Allah e këbër, Allah e këbër, shëduën la ilahe ila Allah Kjo është rabim Ka regula feja, i kamit është adhurim është adhurim, ka regula Nërijet zëri Nërijet zëri Dhe në të që është jetë djetarët pasaj përmendin Thonë që për thirin e zani do tjetë një vend i lartë Dikur nuk kanë qenë mikrofonat, pra nuk kanë qenë të shpikje që i kemi sot me mirësina Allahut. Dhe hypë një mojëzinit në vendet të larta, me qëllim që e zani të përhapej, të shkon të sa më larpë, dhe të mos përngojnë nga objektet. Kurse sot, janë minaret e gjamijave, janë minaret e gjamijave, ku instalohen, altropelantot, botset e tjerë, që shërbejnë për përhapjene, zërit të muezinit në thirin e e zanit. Tema e fundit, bab të agjil e suhur, shpetimi së fyrit, dhe sjell dhe vi tema e vënimit. Sjell nga sali bën sa'at, radhi Allah të alan hon, se ka thën, unë bëja së fyrë me familjen ti, me thot. Bëja së fyrë me familjen ti, me më pas në zitoja që të kapja se të gjden me të dërguari në Allah, sallallahu alaihi wasallam, Shpetimi, shpetimi i syfyrit, unë të jetë në kuptimin e shpetimit pra që e shpeton pra në kosë mbyllis, se agjerimit. Apo e ha syfyrin shpejt që të kapësh pasaj namazin e profetit a.s. Kapësh namazin në gjema. Pra e ha syfyrin shpejt me qëllim për një dobi tjetër të madhe dhe që është kapja e namazit me përfetit. Gjemad Dhe të të thotë Sahri bën Sartë Radhi Allah në hu Pra shpe Haja sufyr me familjen time Dhe më pas në zitoja Po, përmenin djetarët Kjo varët thonë Në varësit të gjendjes Musimanit Po, distances që ka pasur Kjo sahab me gjamin Distances Pra, hante Dhe kjo është uptimi Kjo hante sufyrin herë Pra, nuk e vënon të Në prak të agimit Por e hante herë pëse, sepse ka pasur shtëpin larkë dhe i duhet të vinte të kapte namazin me profetin a.s. 
Gjo që autori sen të tim për të reguar se lejohet. Grënje së fyrit, herët. Pra jo, jo si që është suneti që ta hash sa më vonë. Por, kur ka një dobijat herët, është më i mirë që të hadë herët, mi që dhëmë që të rapësht namazës se sa të hash vonë dhe të humbi namazë i me gjemat. Me qëllim thë dhe nëzitoja që të trapja sejtëgjden me të dërguarin në Allahot, sallallahu një sëllam. Që rrubë dimi da sejtëgjden? Sejtëgjden me balin në torkë, jo, namazi. Kërë dimi është namazi. Quatë sejtëgjde, thonë djetarët, sepse është nga emërtimi i ditë shraje me një pjesë të saj. Pra emërtimi namazit me një veprim të ti, sejtëgjde. Dhe si edhe në shemë, si shëtë Allah subhanu të ala, orkum minë se gjidin. Thot Allah subhanu të ala, orkum minë se gjidin, dhe bëhu nga ta që bëjnë se gjde. Fërim sëram, të jesh nga ta që bëjnë se gjde. Si pas disa më fesirinve, kuptimi është të falu ma ta që falen. Pra jë thjesh se gjde. Por, falu ma ta që falen. Dhe kjo është njërë në gjuhën, e profetit alej salatu salam. Pra, emërtimi i ditë shraje me një pjesë të saj. Pra, emërtimi në vend të që të thua është namaz, thua sejgjde. Si sot Allah subhanat ala, wa Qur'an dhe l-fegjr, inë Qur'an dhe l-fegjri, të në me shude, dhe Qur'an i sabaut, agjimit. Vërtet, Qur'an i agjimit është i dëshmuar nga me lajtë. Cilë është kuptimi me Qur'an i? Namazi. Pse u quajt Qur'an? Sëpse në të ledzot Qur'an. Për nga pjesa e namazit është edhe ledzimi i Kur'anit. Qartë inshallah? Subhanat Allah me bihamdit, ashhedu en la ilahe lehen të stokhiru kretu bëjlejt.